हेलो एवरीवन वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म मैं हूं सूर्य भान सिंह राजपूत और आपके सामने आज मैं एक छोटा सा सेशन लेके आया हूं कि कैसे हम जेई मेंस 2022 को अप्रोच करें व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स कि हमें किन किन मेजर्स का ख्याल रखना है ताकि हम फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स या फिर एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर पाएँ ठीक है मेरे बच्चों कई बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि सर इलेवेंथ हमारी थोड़ी सी बिगड़ गई है तो हमें ऐसा लगता है कि ट्वेल्थ क्या हम अच्छे से कर पाएंगे तो भाई स्वाभाविक से आंसर है यस यू कैन एब्सोल्यूटली डू इट चलिए इसी के साथ हम अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं बेटा जिसका नाम है बाहुबली स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स जे ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है प्यारे बच्चों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को जय महेशमती बोलते हुए तो लेट्स सी वॉट इज द फर्स्ट पॉइंट सबसे पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट बात इट्स नॉट अबाउट दिस एग्जाम इट्स अबाउट योर होल लाइफ दैट बिलीव इन योर सेल्फ ठीक है आप अपने आप पे बिलीव रखें ठीक है अगर आपके दिमाग में ये टेंडेंसी है सोचने की कि यस आई कैन डू इट देन यू कैन डेफिनेटली डू इट प्यारे बच्चों ठीक है तो सबसे पहले आप एकदम स्थिर हो जाए अपने दिमाग को स्थिर कर दे आपको बार बार कहीं जाके किसी से पूछने की जरूरत नहीं है किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं अगर आपने दिमाग में बैठा दिया कि हम कर सकते हैं मतलब आप कर सकते हैं ठीक है सो द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीव इन योर ठीक है अंटिल एंडलेस यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ यू कांट फाइट इन एग्जाम सबसे पहली बात तो आप ये रखना चाहिए आप अपने आप पर यकीन करें कि हाँ भाई हम कर सकते हैं क्लियर दूसरी इंपॉर्टेंट बात डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज अ की टू सक्सेस ठीक है देखिए क्या है अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कई बच्चे आके हमसे पूछते भी हैं कि सर मुझे कैसी पढ़ाई करनी चाहिए मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए कितने घंटे सोना चाहिए ठीक है तो यार देखो ऐसा है ठीक है ऐसा है कि इस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा इस चीज को आप खुद जस्टिफाई करिए क्या आपने आज अपनी लेवल अपना हंड्रेड परसेंट इनपुट देकर पढ़ाई करी है कि नहीं क्या आपने एफिशिएंटली पढ़ाई दी करी है कि नहीं ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है ठीक है क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है ठीक है नो बडी कैन जज यू बेटा ठीक है बट स्टिल 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 यू हैव टू वरी अबाउट योर क्लियर है क्या आपको अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे कितना समय बर्बाद करते हैं क्योंकि आपको पता है आप कितने रील्स देखते हैं दिन के राइट और रॉन्ग एब्सोल्युटली राइट क्लियर है क्या तो आपसे ज्यादा आपको कोई इवेल्युएट नहीं कर सकता है तो इसी के साथ आप डिसिप्लिन बनाए रखें भाई आप अपना समय ठीक है आप अपना समय फ्रूटफुल यू नो रिजल्ट्स के पीछे भागने में लगाएं ठीक है इन स्पाइट ऑफ डूइंग इनरेलीवेंट थिंग्स ठीक है आप अपना समय डिसिप्लिन तरीके से अपने गोल्स की तरफ सेट करें अगली बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आप लोगों के अंदर यू डोंट हैव टू सर्च फॉर मोटिवेशन क्लियर है कि नहीं You don't have to search for, but frankly speaking, motivation आपके खुद के अंदर से आएगा जब आप चीजों को follow करोगे जब आप एक target set करोगे ठीक है आप इस चीज के लिए मत पढ़िए इस चीज के पीछे मत भागिए क्लियर है क्या ये साथ वाला क्या कर रहा है यार साथ वाला इतनी जल्दी ज्यादा ज्यादा पढ़ रहा है साथ वाले के नंबर इतने अच्छे नहीं आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के पीछे भागिए आप सेल्फ मोटिवेशन के पीछे भागिए कि यार पिछले एग्जाम में अगर मेरे इतने कम नंबर आए थे तो मैं उससे और अच्छा इंप्रूव क्यों नहीं किया मैं इससे ज्यादा और अच्छा इंप्रूव कर सकता था क्या अगर हाँ तो कैसे अगर नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया ठीक है ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर दैट वाई दैट वाई इज सो इंपॉर्टेंट राइट तो इस चीज का बहुत ध्यान से दें कि भाई आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए किसी को देख के या किसी को समझ के आप अपने आप को इवेल्युएट ना करें क्लियर है आप आपको बहुत अच्छे से पता है अपने बारे में आप उसी चीज पे फोकस करें ठीक है और अपने आप को आप क्या करें बेटा और बेहतर बनाएं अपने पहले के रूप से चलते हैं आगे की तरफ प्यारे बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं फिजिक्स में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमें कंसेप्ट तो बन जाते हैं कंसेप्ट तो बन जाते हैं पर प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाती है तो प्यारे बच्चों इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं हम लोग की बहुत गंदी हैबिट हो चुकी है इस चीज को लेकर कि जब भी हम फिजिक्स के प्रश्न देखते हैं और हमें उसका कंसेप्ट अगर आता है ठीक है तो इंस्पाइटिंग इंस्पाइट ऑफ पेन इट डाउन वी जस्ट रिवाइज इट लाइक दिस अपन खुद को समझ लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन है अरे हो गया ये तो हो गया अरे ऐसे तो करना था डी वी वाई डी टी तो लगाना था ये तो करना था नो ऑलवेज पेन डाउन द प्रॉब्लम्स ठीक है वेदर इट्स एग्जाम्पल वेदर इट्स क्लासरूम नोट और वेदर इट इज एन एक्सरसाइज प्रॉब्लम ऑलवेज पेन डाउन द प्रॉब्लम क्लियर है क्या बाबा अपने सारे प्रश्न को आप पेन डाउन करने की कोशिश करें उससे आपको क्या होगा बेटा उससे क्या होगा आपके प्रश्न करने की हैबिट बढ़ेगी 
आप एंड तक आंसर निकालोगे कई बच्चों के साथ यही गलती होती है बच्चों अगर आप पेंड डाउन नहीं करोगे ना तो बीच में क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन करते करते अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन लेंदी होगा ना तो आपके दिमाग को यह सिग्नल जाएगा यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ पर आपको अगर पेंड डाउन करने की हैबिट होगी ना तो आप एकदम अंत तक क्वेश्चन के साथ फाइट कर पाएंगे इफ यू डोंट हैव दिस हैबिट देन इट माइट कॉस्ट यू समथिंग बिग ओके तो इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा हर चीजों को पेंड डाउन करें तभी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों बूस्ट कर सकते हो आगे की तरफ चलते हैं शॉर्ट गोल्स की मैं बात करता हूं किसकी बात करता हूं शॉर्ट गोल्स की देखिए क्या सिर्फ ये इस एग्जाम के लिए नहीं है ये किसी भी एग्जाम के लिए है ठीक है आप छोटे छोटे अपने गोल तय कर लीजिए ठीक है सबसे पहले छोटे गोल कैसे क्या हमको ऐसा नहीं करना अपने को अपने को ऐसा गोल सेट नहीं करना आज तो कसम से आज चार चैप्टर खत्म कर देखे सोऊंगा मैं ना छोटे छोटे गोल ना दिमाग में आप अपना एक गोल सेट कर लो कि भाई अगर ये चैप्टर मैंने किया है तो इसके इतने प्रॉब्लम्स में डेफिनेटली करूंगा ठीक है कोई जरूर कई बच्चे उसको 200 प्रॉब्लम्स कर सकते हैं किसी चैप्टर से 250 भी कर सकते हैं पर ऐसा अनिवार्य नहीं है आप अपनी कैपेसिटी अपने समय के हिसाब से अगर आपको कोई सवाल करने में समय इनिशियल तौर पे समय ज्यादा लगता है तो थोड़े कम क्वेश्चन का गोल सेट कर लें आप कि भाई मुझे एटलीस्ट हर एक चैप्टर से सौ सवाल तो करने हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट होने चाहिए क्लियर है क्या मेरे बच्चों तो आप ये शॉर्ट गोल है ना तो टाइम लिमिट में भी है ना आपको एक टाइम सेट कर देना है कि भाई ये चैप्टर है सही है क्या ये एक हफ्ते के अंदर मुझे चैप्टर खत्म होना चाहिए ठीक है ताकि मैं दिमाग को सिग्नल भेजता हूं भेज पाऊं कि यस आई हैव डन दिस चैप्टर ठीक है एक ये सूडो फीलिंग भी बहुत जरूरी होती है प्यारे बच्चों है ना ये सूडो फीलिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि यार आप पढ़ते जाते हो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता दिमाग को कॉन्फिडेंस बार बार नॉक देना पड़ेगा कि बाबा सुनो हो गया क्लियर है क्या देना पड़ेगा नॉक हो गया भैया हो गया चल आगे चलते हैं ना मूविंग ऑन रेलेवेंट मटेरियल्स ठीक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट प्यारे बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रेलेवेंट मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो यार बच्चे हर कुछ 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 पढ़ने लगते हैं ठीक है हर दो महीने में नई किताब खरीदने का शौक आ जाता है नहीं सबसे पहली बात आप इस चीज को कभी ना करें ठीक है आप हमेशा एक रेलेवेंट मटेरियल को फॉलो करिए अपने कोचिंग के मटेरियल को फॉलो करिए क्लियर है क्या एक एक लिमिटेड मटेरियल को फॉलो करिए आप अन, कुछ भी सवाल ना लगाएं अननेसेसरी कोई भी सवाल ना लगाएं क्लियर है क्या आपको एक स्पेसिफिक मटेरियल को फॉलो करना है क्लियर हो गया मतलब ये बात कर रहे हैं अगर दो आपका टारगेट हो तो भाई ठीक है अगर आपके पास थोड़ा और समय होता तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करता कि हाँ भाई थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको कोई चीज अच्छे से आती है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बट स्टिल इफ यू वांट टू प्रिपेयर एक्यूरेटली फॉर दिस एग्जाम विच इज गोइंग टू हेल्ड इन 2022 देन यू हैव टू गो फॉर द रेलेवेंट मटेरियल्स नो अननेसेसरी मटेरियल्स क्लियर हो गया क्या कोई फालतू का तमाशा नहीं होना चाहिए यहां पर ठीक है चलिए अच्छा ये मटेरियल कैसे होगा जो कोचिंग में जैसे हमारे यहाँ जो प्लान है ग्लेडिएटर टू Okay? जिसके एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ग्लेडिएटर 2.0 को ये 11 से जो ट्वेल्थ में बच्चे मूव कर रहे हैं जिनका अगली साल पेपर देंगे क्लियर है क्या ये उनके लिए कोर्स है बेसिकली ठीक है इसके अंदर हम इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों पढ़ाते हैं इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों पढ़ाते हैं और जितने भी पॉइंट का डिस्कशन हुआ है हम कोशिश पूरी पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं कि भाई वो हम अपने बैच में दे पाए क्लियर है कि नहीं प्यारे बच्चों सेवन्थ अप्रैल से इसके बैच जो होंगे वो कमेंस होने वाले हैं ठीक है और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं हमारे एनरोलमेंट तो अगर और अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप जरूर कॉल करके पता करें ठीक है तो बेसिकली ये जो चीज़ है आप इसको अपनी कोचिंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप मान लीजिए किसी कोचिंग में पढ़ते हैं क्लियर है क्या तो ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्या एज अ फैकल्टी एज अ टीचर वी कुड गाइड यू कि यार क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए क्लियर है कि नहीं जैसे हमारा जो आरबीसी का बैच था राइट आरबीसी के बैच में हमने कोर्स सीपीपी का डिस्कशन कराते थे हम लोग तो सीपीपी के डिस्कशन से जेई 2021 में ठीक है मिलते जुलते हर एक सब्जेक्ट से तीन से चार तीन से चार प्रॉब्लम आए हैं राइट तो रेलेवेंसी इंपॉर्टेंट है ठीक है और रेलेवेंसी आपको कौन बता सकता है आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको बता सकता है आपका कोचिंग आपको बता सकती है आपका कोर्स आपको बता सकता है ठीक है तो ऑलवेज गो फॉर द रेलिवेंट मटीरियल पहले बच्चों ना मूविंग ऑन टू द ब्रिज चैप्टर्स ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्यारहवीं से हम बारहवीं में जाते हैं तो कुछ चैप्टर का इस्तेमाल होता है पर अच्छी बात यह है कि वो बारहवीं के फिजिक्स के चैप्टर्स हैं ठीक है वो थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट हैं ग्यारहवीं से आपको ऐसे घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं है पर स्टिल 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 आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए ठीक है तो जो सब्जेक्ट्स का मैं नाम लिख रहा हूं
एकदम बेसिक चीजें हैं ठीक है एकदम बेसिक चीजें हैं नहीं आपको ज्यादा इसमें धुरंधर बनने की भी जरूरत नहीं है एक बार चीजें आपको बस इनके एप्लीकेशन आपको आने चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व करते हैं करेक्ट है कि नहीं ठीक है टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है सही है कि नहीं सेंटर ऑफ मास बॉडी का कहाँ लाई करता है ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और एक आखिरी चैप्टर इसके बाद एस आपको पता होना चाहिए पहले बच्चों ठीक है तो इलेवंथ के आपको एन सेंटर ऑफ मास नीड मोमेंटम कंजर्वेशन वर्क पावर एनर्जी फ्रिक्शन एंड एस ये पांच चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए ताकि ट्वेल्थ में कोई रेजिस्टेंस आप फेस ना करें तो ब्रिज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ एन सी आर टी बेस्ड चैप्टर्स का क्या सीन बेटा है ना तो आप कोशिश करें क्या कि जो एन सी आर टी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं मतलब जैसे आप अगर आप जो ट्वेल्थ में जा रहे हैं पढ़ना स्टार्ट कर ही रहे हैं तो इन चैप्टर्स को पढ़ने के बजाय आप एन सी आर टी भी थोड़ा देखें आप अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स भी लगाएं पर एन सी आर टी की एग्जाम्पल्स भी लगाएं आप ठीक है और ट्वेल्थ में थोड़ी सी एन सी आर टी और इंपॉर्टेंट हो जाती है तो हर एक चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाता है एक बार एन सी आर टी से आप जरूर गो थ्रू होकर जाए नेक्स्ट थिंग इज चेक योर सेल्फ चेक योर सेल्फ क्या है मेरे बच्चों आपने जो भी चीजें फॉलो की हैं क्या ये सब लाइन अप हो पा रही हैं क्या इससे आप इंप्रूव कर पा रहे हो और इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आप कहां गलती कर रहे हो ये आप जरूर चेक करें ये चेक करने से आपको क्या होगा आप देखेंगे आप ड्रास्टिकली मार्क्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं मेरे बच्चों तो आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो आपको चीजें समझ में आई हो कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रख के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए क्लियर है क्या मेरे बच्चों स्पेशली मैं फिजिक्स में आपको बात बताऊं प्यारे बच्चों तो इन पॉइंट्स में आप बहुत याद ध्यान रखें ना शॉर्ट गोल्स बनाए क्लियर है और नोट्स भी अच्छे से बनाए इसमें एक और पॉइंट देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स अच्छे से बनाए ठीक है नोट्स अच्छे से बनाया नोट्स एकदम आपको आपके क्रूशियल टाइम से बहुत हेल्प करते हैं क्लियर है क्या शॉर्ट नोट्स बनाने की बहुत अच्छे से कोशिश करें ठीक है तो शॉर्ट गोल्स अच्छे से होने चाहिए नोट्स होने चाहिए ब्रिज चैप्टर्स होने चाहिए ग्लैडिएटर 2.0 आपका यार आपका साथ ही होना चाहिए और क्या होना चाहिए बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्लियर है क्या ये नंबर दिया ही गया आप इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे ग्लैडिएटर टू के बारे में और जानकारी अपने आप का एनरोल करा सकते हैं तो आई होप That session was very useful to you. Jai Maheshmati and best of luck for your preparation. That's it for today class. Thank you for patient listening.